Hello everyone, hi apa kabar kalian semua? Nama gue Livni Sanders Setelah beribu-ribu request yang kalian udah minta ke gue Akhirnya di video hari ini gue bakalan review proper dari Madame Guy, oke? Okay? Semua makeupnya dari cushion sampai ke lipstick full face Dan semua produk-produk Madame Guy yang gue punya ini udah gue coba Basically ini review bukan first impression Berapa produk? Wait, bentar gue hitung dulu 2, 8, 9, 14, 15, 16 16 banyak banget nih Gue seperti yang kalian udah tahu alasan kenapa si produk-produk yang Madam gini bisa nge-hype banget adalah karena produk-produknya murah, Bo. Ini gue beli 16 produk itu kemarin totalnya 470 ribuan. Jadi rata-rata produk satuannya itu nggak ada yang melebihi 100 ribu. Paling mahal itu 75 ribu, yaitu si cushionnya. Jadi basa-basinya sekarang gue bakal pakai ini produk sambil gue pakai, gue bakal kasih tahu perasaan gue dan pengalaman gue pakai produk-produk si Madam Gi ini. Alright, alright. Boom! Udah lama banget gabung. Bentar ini muka biar nggak selusuh banget bakal gua semprot si Pixi ini setting spray Pixi dan kalau ada yang baik dan pengen tulisin nama-nama produknya dan juga harganya please lu bakal bantu gua banget nggak tahu ini perlu dijelasin lagi tapi Madam gitu dibangun sama Gisel Idol penyanyi ya jadi artis Indonesia oke okay? produk pertama yang Madam Gie yang bakal gua pakai yaitu cushionnya namanya Total Cover BB Cushion warna yang gua ambil adalah warna 03 untuk warna si 03 ini di kulit gue dia itu lebih yellow Gak terlalu yellow banget sih untungnya, jadi gue gak berasa kayak gue kekuningan Kenapa bungkusnya udah gue buang? <laughs> gue gak tahu mereka menjelaskan ini finishnya seperti apa Apakah ini matte cushion atau enggak dewy cushion Tapi menurut gue, gue ngeliat hasilnya itu lebih ke natural finish Jadi dia emang gak dewy banget, gak matte banget Kayak kulit asli, kalau misalnya kulit lo sehat itu ya glowy seperti itu Kalau untuk coverage dari si cushion madam gini, dia itu lebih ke medium to full coverage Kalau misalnya pengen Full coverage bisa tambahin, tapi sebenarnya sih lebih ke medium. Jadi buat gue masih jelas kelihatan merah-merahnya. Dan pengalaman gue pakai cushion ini adalah dia itu ngeblendnya enak-enak aja ya, nggak susah di blend, nggak berasa kayak terlalu kering atau nggak terlalu basah, patchy or anything like that. It's all good. But the masalahnya adalah dia itu kelihatan bagus saat pertama kali pakai, tapi saat udah mulai berjalan, let's say 3 dua jam gitu, teksturnya berubah. Teksturnya itu jadi muncul bintik-bintik. Tekstur foundationnya itu jadi malah kayak terpisah eh, Kelihatannya kayak terpisah gitu teksturnya Kayaknya bahasa yang paling bisa dimengerti adalah dia itu mulai nge-crack Oke okay? Maka dia nge-crack pokoknya dia itu bermuncul tekstur yang aneh Alright, bukan wajah gue, bukan bopeng gue, bukan bekas jerawat gue It's just the texture from the foundation, from the cushion Dan paling juga agak bermasalah dikit kalau misalnya kalian ngeblend di bagian kulit yang lagi kering banget Alright, gue bakal zoom in, gue bakal zoom in Untuk finishingnya ini bagus banget, gak terlalu matte, gak terlalu dewy Dan sekarang sih masih kelihatan oke-oke okay, okay sekali Dan untuk si cushion Madam Gian Total Cover BB Cushion ini Untuk ketahanannya menurut gue is pretty okay Dia gak gampang ngilang Mulai ngilang kalau misalnya udah mulai menuju ke jam-jam uh, 7 gitu 7 jam ya Tapi at least saat dia udah mulai memudar dalam waktu 7 jam 8 jam itu Gak kelihatan jelas banget dimana ada patch or anything like that Kena air pun juga gak blotchy atau gak, gak jadi hilang sama sekali So untuk ketahanannya sih oke-oke aja menurut gue Cuman penampakannya itu saat dia udah mulai makin lama makin lama makin kurang oh, simpulannya adalah gue nggak terlalu suka ameni cushion karena setelah berjalannya waktu dia makin jelek kelihatan di wajah gue padahal sekarang kelihatan bagus tapi ntar saat udah jalannya waktu kurang bagus cuma untuk concealernya dari Madam Gi gue ada yang namanya Madam Gi Got You Covered Liquid Concealer dan gue ambil yang warna tan kayaknya ini too dark sebenarnya sih kalau misalnya gue pengen jadiin kayak tipe-tipe concealer untuk nge-highlight di bagian tengah wajah but still gue bakal pakai packagingnya cute banget Isinya sih emang gak sebanyak concealer lain I think pokoknya dia kecil dibandingin concealer-concealer yang udah di pasaran It's very cute Untuk concealer si Madam gini yang got you covered uh, liquid concealer Coveragenya lebih ke medium coverage Bagusnya dia itu di blend pakai brush somehow Karena kalau pakai sponge gue ngerasa dia agak patchy Ntar bakal gue tunjukin deh apakah mungkin itu karena gue gak bener aja Gue coba lagi ya karena gue coba dua kali dan gue, itu yang gue rasain Coveragenya sih medium tapi dia buildable jadi bukan tipe-tipe concealer Kalau pakai banyak-banyak bakal langsung kelihatan garis-garis halus Not like that It's at least umur gue masih 25 But oh oke okay. I understand, I understand kenapa ini kurang bagus pakai sponge. Wait, wait, gue jelasin nanti sebentar, bentar So, I think alasannya kenapa ini kelihatannya kurang bagus kalau misalnya gue pakai sponge dan gue berasa agak patchy gitu adalah karena ini tipe concealer 
yang cepet ngeset karena sponge itu terlalu lembut yang akhirnya ngebuat concealer susah gerak susah lu blendin makanya pakai brush itu lebih bagus kelihatannya buat gue jadi kalau misalnya kalian pengen pakai concealer kita pakai foundation dan tanpa pakai bedak ya sih oke oke aja ya so basically it has a matte finish kelihatan gak sih dari tadi kalau misalnya gue lagi banyak banget jerawatan di sini baru aja bulan kemarin tuh bersih tapi tiba-tiba ada lagi banyak set Cek model, apa <laughs> sih? Biasanya gue nggak bisa ngapa-ngapain sama rambut gue. Selanjutnya yang gue punya di sini adalah bedaknya, yaitu bedak padat, eh bedak padat, bedak tabur. Gue beli dua bedak taburnya, yaitu yang namanya Banana Loose Powder nomor 04 sama nomor 05. Oke, okay? karena gue nggak tahu gue harus yang mana, jadi gue ambil dua-duanya aja. Dan kenapa? Gue ambil dua-duanya karena murah. Bakal pakai warna 04 ini aja di bagian tengah wajah gue, dan ntar bakal lanjutin pakai nomor 05 di bagian luar wajah. Dan untuk bedaknya si Madam G ini namanya Banana Loose Powder I really really like somehow dia bener membantu untuk ngebuat complexionnya somehow kelihatan lebih silky oke okay? agak mattifying tapi nggak terlalu mattifying nggak ngebuat matte matte banget but still ngeset tapi agak ada sedikit glow basically powdernya nggak matte matte banget tapi dia tetap ngeset karena glownya kan dari cushionnya itu produk kesukaan gue itu adalah bedaknya ini namanya Banana Loose Powder it's just a set really well enak banget dia di blend nggak ngebuat kelihatan cakey nggak terlalu warnanya nggak terlalu kayak ada putih-putih white cast ini. tapi untuk nomor 05 ini loh saya tuh lihat betapa dia itu kenceng banget warna <laughs> ini buat yang kalian darker skin tone what I mean kalau misalnya darker skin tone itu bukan sawo matang maksud gue adalah yang beneran gelap ini bakal oke okay banget kalau misalnya kalian pakai di bagian bawah mata kalian ya kalian nggak perlu berasa kayak muka kalian ashy ini bagus sekali dia warnanya hampir mirip sama band Nye gue yang biasa gue pakai kalau misalnya gue makeupin orang gelap ya Pigmentasinya itu tinggi banget juga ini bedak Dia hampir mirip si Viva, bedak karungnya Viva Kayak sekali pakai tuh langsung beber ngubah warna foundation loh <coughs> Cuman dia bertabur kemana-mana <coughs> Partikelnya kecil ya, mungkin karena itu juga dia kelihatan lembut dan natural I think Untuk contour, blush dan juga highlight gue bakal pakai dari face palette-nya si Madam G Yang namanya uh, To Go Makeup Kit Face palette ini isinya tuh ada contour, ada blush, ada highlighter dan eyeshadow Saya ambil yang warna G Hah? Ambil yang warna paling gelap karena kebiasaan untuk brand lokal gue selalu tergelap Jadi ambil aja yang warna gelap dan ini kegelapan for me Untuk contour dan juga blushnya ini terlalu gelap for my complexion Blushnya masih bisa gue pakai sih kok Tapi harus pelan-pelan aja biar nggak kelihatan kayak medok banget gitu Face palette yang ini bakal gue pakai contournya dulu Buang, buang Ya, kalau misalnya ahli mah bisa aja ya dan buat kalian yang juga sesama penderita jerawat turunan, please kasih tahu ke gue kalau bukan gue doang yang mikirin ntar anak gue bakal jerawatan atau enggak gitu loh. Gue tuh so berdoa ke Tuhan ya biar anak gue ntar nggak jerawatan ke depannya. But ya, yeah, iya yeah, dia terlalu gelap for my complexion. But I'm always happy kalau ngelihat suatu produk lokal yang ada lebih gelap daripada gue because that means yang lebih gelap pada gue ada produk buat mereka gitu loh. Ya, yeah, I think untuk palette yang ini bakal bagus banget buat kalian punya gelap, oke? Okay? Like understand betapa sedihnya growing up with acne. So it's like I don't want my kids to go through that. Gua enggak mau anak gue merasakan berita itu juga. But it's okay. Sedangkan entar anak gue cakep. Tapi ini warnanya bagus banget dong ini tuh. Kayak warna-warna a berry pink. I don't know, it's just beautiful like Dan pakai Finder bisa kelihatan betapa itu warnanya langsung kelihatan banget Too much, the color payoff is too much Terlalu berlebihan for blush ini terlalu pigmented sis No Untuk palette Madam Go To Makeup Kit ini kan ada highlighternya juga Tapi ternyata gue udah beli highlighter yang tersendiri yang namanya Blinded by Drama Dan dua-duanya udah gue coba Dua-duanya mengecewakan in a way that dia itu tipe-tipe highlighter yang Kayak eyeshadow, kayak maksudnya terlalu bertekstur, kasar I know eyeshadow itu bisa dipakai sebagai highlighter Tapi kan nggak semua eyeshadow juga bisa dipakai jadi highlighter, oke? Okay? Tapi kan tekstur di tulang pipi itu berbeda sama buat di mata Kalau di mata lu pengen dia nyala banget, tapi di pipi yang banyak teksturnya No, swatchnya of course kelihatan oke oke aja. Tapi kalau misalnya lihat secara nyata ini dari swatch pun udah tahu kalau dia terlalu bertekstur. Gue bakal pakai highlighter dari yang Blinded by Drama ini ya, yang nomor 03. Kasar, my friends, itu kasar. Warnanya sih oke okay banget ya, golden undertone, always beautiful. And dia bertekstur dan juga agak lumayan susah di blend, aka kaku tipenya. Alright nih, kelihatan gak sih? Tapi kelihatan kayak ada garis di situ tuh. Pala gue udah berusaha bener-bener ngeblend banget biar dia nggak kelihatan begaris sekali tapi ada. Ini poin utama yang bisa gue nilai dari si Madam Go to Makeup Kit ini adalah blush dan juga contournya. It's working really well. The color is nice, nggak terlalu ashy. 
It's not warm though, jadi emang bukan buat bronzer. Untuk okay, eyeshadow-nya gue gak bakal pakai dari palette ini ya. Gue bakal pakai dari palette yang natural glam eyeshadow palette. Tiga warna shimmer sama satu matte. Oke okay lah untuk makeup sehari-hari pakai aja warna shimmer-nya satu di sini jadi. Udah, tiga empat produk untuk harga 75.000 atau enggak di bawah 75.000. Ini oke okay banget sih. I would say it's working well. Uh, wait, gue mau juga eyeshadow bakal pakai alis dulu ya. Untuk pensil alisnya bakal pakai yang namanya Silhouette Blended Brow Oke, okay, ini pensil alis ini Juga yang namanya Silhouette Natural Brow Waterproof Gel Brow Ini ju jujur aja gue sama sekali belum pernah nyobain pensil-pensil alis Produk alis yang model-model begini Yang dimana kalau misalnya lu buat tuh kayak ada garis-garisnya Ini adalah produk-produk semacam itu yang pertama kali gue coba Dan gue terintimidasi Berasa kayak pakai eyeliner gue nggak tahu cara kontrolnya kayak gimana So I'm sorry, ini nggak bakal bisa gue kasih tahu perasaan gue kayak gimana Because it's new, it's intimidating Gue masih belum tahu cara pakai yang bener yang untuk silhouette blended brow pensil alisnya ini oke okay banget I really really like untuk warna yang gue pakai yang namanya espresso brown ini is a good color dia lebih ke coklat gelap ya dan dia tipe-tipe yang tahan lama juga kok enak dipakai nggak creamy nggak keras paling nilai minusnya adalah nggak ada spoolie brushnya aja di sini terbiasa gue pakai pensil alis yang ada spoolie brushnya di sini jadi kayak nggak perlu ambil spoolie brush lain untuk disikat eyeshadow eyeshadow bakal pakai dari yang si madam gini namanya natural glam Eyeshadow palette, ada 18 warna, pilihan warnanya ini lebih menuju ke warna-warna natural ya, nggak terlalu bold. It's natural tapi dia undertone-nya lebih ke undertone merah-merah pink. Gak bakal terlalu panjang-panjang untuk ngomongin ini eyeshadow palette, tapi ini eyeshadow palette not my favorite. Alasannya bukan karena dia warna-warna natural, it's boring, it's not like that. Uh, alasannya itu adalah karena warnanya ashy, my friends. Okay. Lu bisa ngeliat perbedaan warnanya di palette ini kan, tapi saat dia udah di mata lo, sama jadinya abu-abu mau berapapun warna yang lu gabungin gitu akhirnya kayak malah nggak ngeblend warnanya akhirnya lu kayak pakai warna abu-abu abis itu abu-abu yang lebih gelap ya untuk iya tapi ya untuk si missionernya ya it's good lah it's not bad But, tapi kalau misalnya tanya gue apakah gue bakal lebih saranin palette ini atau folk color gue bakal selalu bilang folk color oke okay? karena folk color itu warnanya nggak kelihatan ashy nggak kelihatan abu-abu di mata gue nah, warna pertama bakal pakai warna yang namanya life ini terlalu ashy dan abu-abu kelihatannya bakal aja pakai warna ribbon eye makeup pun bakal basic basic aja karena gue pengen lebih menuju ke review aja ini daripada tutorial atau demo like plump agak plump uh, purple tapi kelihatannya di mata gue tuh jadi kayak abu-abu dan untuk warna shimmernya bakal pakai warna pot hey pot. ooh that's nice the shimmer is really good though as always untuk eyeshadow palette biasanya gue selalu judge warna matte apakah warna matte nya bagus gampang di blend warnanya oke okay kelihatannya dan sekarang bakal menuju ke musuh terbesar gue di makeup yaitu Eyeliner Chair namanya Gorgeous Wing Slap. Jadi dia itu gabungan maskara sama eyeliner. Eyelinernya eyeliner cair. I don't think you understand betapa gue benci banget sama eyeliner cair yang pakai kuas gini yang modelnya seperti ini. Produk madam gini yang gue benci, gue benci segala eyeliner cair. I just hadi pakai kelihatan banget gak blends in. Uff. Apakah gue harus pakai? Gue males pakainya tapi gue ini youtuber bohong-bohongan kayaknya jadi eyeliner itu ada gini ada kuasnya kuasnya itu bukan tipe kuas tapi kuasnya itu tipe yang uh, felt tip oke okay, dia black banget warnanya hitam banget kemarin sempat gue pakai sih lumayan tahan lama oke 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 diem diem pakai tipis-tipis saja ya biar kalian terus bisa lihat maskaranya tetap oh wait. I feel so bad, gue sekarang merasa bersalah karena kayak banyak banget produk yang kurang gue suka dari si madam gini Kalian tahu gue anaknya suka maskara, gue bakal selalu milih pakai maskara pada pakai bulu mata palsu Maskaranya ini not that great, dia bukan tipe-tipe maskara yang melebatkan Kitamannya pun juga minim sekali Melentikan, maybe sedikit Basically ini maskara itu tipe-tipe maskara yang cuman ngebuat warna bulu mata lo itu jadi ada warnanya. Walau saya lebih pilih maskara yang dramatis sih karena bener-bener ngerubah bentuk makeupnya banget jadi lebih manis, lebih cute. Tidak kayak bagusnya dia nggak kelampi lah ya. But it's just sangat-sangat-sangat-sangat natural Pertama gue pengen nyamain ini sama My Darling mascara Tapi nggak separah si My Darling sih ini Gue juga beli pensil eyelinernya ini Silhouette eyeliner, waterproof eyeliner Gue beli yang warna putih karena pengen pakai di bagian bawah mata Tapi ini untuk warna eyelinernya lebih ke putih shimmer Jadi saat lo pesele pakai di bagian bawah mata sini nih Kelihatan lah ada efek-efek cahaya It's okay lah, it's working well Kalau misalnya lo selama ini selalu nyari eyeliner warna putih buat taruh di bagian bawah Eh, the mascara, maskara pun juga bleber. Maskara ntar aja gue benerin. Akhirnya kita menuju ke produk Madam Gi yang gue suka, yaitu adalah Liquid uh, Magnif Magnif 
sedikit dan beneran kayak namanya emang ini lebih ke liquid dia tipe-tipe liquid yang cair pigmentasinya pun di bibir gue oke okay banget dia cukup ngecover ya dan gak ngebuat bibir gue berasa garis-garisnya itu kelihatan jelas untuk liquid lipstick kayak ini beneran I really like wanginya pun enak juga <laughs> uh warna itu doang kayak ada cucuk nggak perlu gabung-gabungin warna lain deh gabungin aja yes gabungin aja setelah itu bakal gue pakai warna ergen yang warna merah kenapa sih kalau warna-warna merah itu kesannya di kayak jahat-jahat gitu wih aja seperti ombre ombre that's beautiful oh my god uh cakep 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 warna princess sama ergen ya oh princess arogan gue <laughs> ini penampakan wajah gue di bagian kulit gue yang uh, normal Oily masih kelihatan oke okay, walaupun di bagian hidung sudah uh, cracking lihat tuh sini udah kelihatan jelas ya. bagian sini udah mulai teksturnya main kelihatan kasar. Right, soalnya dari tadi saat gue pakai produk produk makeup yang ada gini jelas gitu ya perasaan gue tentang masing-masing produknya kayak gimana. Harapan gue saat pertama kali gue nyobain produk produk madam gini adalah gue berharap mereka itu bakal bagus banget, bakal tercengang banget gue sama kualitasnya. Tapi ternyata enggak. I mean like ada yang bagus tapi nggak berpikir kalau misalnya banyakan yang nggak bagus daripada yang bagus gitu. Oke, okay. tau lah harganya iya murah, nggak harus ekspektasi banyak banyak betul. Again, murahnya itu kan duit juga sih oke okay, jadi lu pengen lah duit yang lo keluarkan itu at least bisa berguna buat lo alright dan sedihnya kebanyakan produk gue pakai dari madam gini kurang memuaskan dan yang paling bisa gue rekomendasikan kalian kalau misalnya emang kalian pengen nyoba produk-produk madam gini dan kalian tertarik karena harganya murah dan yang bakal gue rekomendasikan dari produk-produk madam gini yang udah gue coba adalah si madam gini banana loose powder ini gue demen banget it's very smooth smoothnya itu saat di wajah saat dipegang emang dia nggak berasa smooth banget tapi saat dipakai ke wajah nggak berasa keki seperti yang gue bilang tadi smooth dan enggak uh, terlalu mattifying so ada a bit of glow nya dan juga ini madam go to makeup kit it's really good karena the fact that dia itu ada blush ada contour dan juga ada highlighter walaupun gak bagus bagus banget bisa lo pakai kalau misalnya mau dan juga ada eyeshadow nya it's really good kalau misalnya kalian nggak uh, terlalu suka ngabis ngabisin makeup gitu ya dengan produk produk terpisah apalagi yang bisa gue rekomendasikan liquid lipstick nya It's good sih, tapi banyak juga liquid lipstick zaman sekarang yang bagus dan murah, Implora, Revlin, Pencil Eyes-nya juga bagus, tapi sayang ya nggak ada itunya. Apa namanya sepuluh brushnya? Emang gue pikir orang-orang nge-hype si Madam gini karena emang produknya bagus dan murah. Tapi kayak orang-orang nge-hype karena dia murah aja dan banyak sih pilihan koleksi produknya gitu nggak? Kalau misalnya kalian nggak terbiasa lihat rambut gue, I'm sorry, I just really hate my hair right now. Rambut gue pendek sekarang tuh orange, jelek banget. Semoga review gue untuk produk-produk Madam gini membantu kalian tuh untuk tahu kira-kira produknya seperti apa. Kalau misalnya kalian suka videonya, of course jangan lupa di like, jangan lupa subscribe untuk video gue ke depan-depannya. And I'll see you guys again in my next video. Bye. Hi guys, thank you so much for watching. Bye.